איזה כיף העבודה הזאת. אז בואו ותרפא אותי עכשיו, אין מה לרפות, מכורה. מכורה לציפורניים, מכורה. כמה התגעגעתי לעבודה. יאללה, ענקי, נו, מצלמה. יש לי יותר? מה את צוחקת? יש לי שיניים תפוקות. יאללה, התחלנו? נתחיל? יאללה, די, תפסיקי כבר, תסתובבי, שלא אראה אותך. לא, אבל מתחילה לצחוק, יאללה. אחת, שתיים. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי, וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אני מקבלת כל כך הרבה שאלות מבנות ששואלות אותי איזה צבעים לקנות בתור התחלה. בטח שמדובר בצבעי ג'ל, אבל זה לא משנה, זה גם לק ג'ל. אם את מתחילה בתחום, ואת רואה את כל הצבעים שיש, ואת לא יודעת, את מתבלבלת. זה הסרטון, זה הסרטון שאני רוצה בעצם לעזור לך. ואם אתן עוברות לצבע ג'ל, שאני אישית, מה זה ממליצה עליו? כי יש יותר דיוק בעבודה, אנחנו עובדות עם מכחול חיצוני, הוא יותר אטום כי הוא יותר סמיך. אבל אם את בתור התחלה ואת רוצה להתחיל לקנות צבעים ואת לא יודעת מה, אני רוצה לעזור לך בזה בכמה טיפים. קודם כל, לחסוך לך כסף. כי כמו שיש באופנה צבעי חורף וצבעי קיץ, ואני אחפור לכם גם בסרטון, גם בלקים יש אותו דבר. אני לא אשים ללקוחה שלי אה, בקיץ צבע כחול כהה, או צבע בורדו כהה. הן רוצות צבעים בהירים, צבעים פסטלים, צבעים זרחניים. ואותו דבר בחורף. לקוחה לא רוצה צבע ירוק מנטה פסטל, או צבע צהוב בחורף. היא רוצה צבעים יותר כבדים. לכן באמת אני רוצה ככה לחלק לכמה קטגוריות את כל הצבעים ולהראות לך בעצם לשמור לך על הכסף בכיס ושתקני רק מה שאת צריכה. אז יאללה, בואו נעבור לסרטון. שאני חושבת שבתור התחלה זה must, זה חשוב מאוד לעבוד איתם, אבל כמו שאמרתי לכם, אני מחלקת אותם לקטגוריות. אז בואו נתחיל עם הקטגוריה הראשונה, שזה השורה הראשונה פה, שאלו בעצם צבעי must שחייבים להיות אצלנו. הצבע הלבן הצבע הלבן זה צבע שהוא מאסט לכל לקוחה שרוצה לבן על הציפורניים, לכל לקוחה שרוצה פרנץ', כי ניתן לעשות עם זה גם פרנץ'. אז זה צבע מאסט שחייב להיות. צבע ניוד, אבל ניוד שמתאים לכל גווני האור. זה גם צבע מאסט שחייב שיהיה אצלכם בקולקציה על שולחן העבודה. רק תבחרו ניוד שבאמת מתאים להכל. כי בתור התחלה אתן יכולות לקנות הרבה מאוד גוונים, ואז שוב לבזבז הרבה כסף. אז לבחור ניוד שהוא... הוא באמת מדהים. כסף וזהב זה גם צבעי מאסט מבחינתי, כי גם ניתן לקשט איתם וגם ניתן למרוח אותם על כל הציפורן וגם ניתן לעשות איתם פרנשים. זה שני צבעים שהם חובה, מכיוון שתמיד גם אפשר לעשות איתם שתי ציפורני קישוט על צבע אחר שעשיתם על כל הציפורן. אז זה חייב להיות על שולחן העבודה צבע כסף וצבע זהב. צבע אדום כמעט ואין לקוחה שלא אוהבת גוון אדום, יש הרבה גוונים אדומים, אני שרופה על הגוון הזה, זה הריל רד הוא הכי אדום שיש, וזה גם מאסט על שולחן העבודה, והצבע האחרון שהוא מאסט זה צבע שחור. קיץ, אביב, סתיו, חורף, תמיד יהיו לקוחות, במיוחד בחורף כמובן, תמיד יהיו לקוחות שירצו את הגוון השחור, ולכן הוא נכנס למאסט ב... קטגוריה של הגוונים האלו. עכשיו, יחד עם הגוונים האלו, אנחנו צריכות, צריכות גם גוונים של גליטר. יש הרבה מאוד לקוחות שלא אוהבות גליטרים, אבל אלו צבעי מאסט. הלבן, הלבן הוא צבע מאסט. הוא מתאים לכל צבע ג'ל שתניחו על הציפורן. אפשר למרוח את זה על גבי הצבע ואפשר למרוח את זה לבד על הציפורן. צבע כסף, שהוא גם מבחינתי מאסט, אבל כמו שאתן רואות, יש כמה סוגים. יש גליטרים מאוד מאוד עדינים שהם אה, אולטרה, יש בלי אולטרה שזה רק כסף, ויש אה, גליטר שהוא בלינג יותר וגם נצנץ. אבל מה שחשוב שיהיה את הצבע הכסוף. 
איסוף בגליטר על שולחן העבודה. וכמובן, אם יש את הכסף, אז חייב להיות הזהב. זה צבע אה, שהגיע אליי מהקולקציה החדשה. אני לא ראיתי זהב כזה. תסתכלו את הגוון. זה הכי הכי זהב שיש לי בקולקציה. הוא פשוט מדהים. זה צבע מאסט גם מבחינתי. זאת אומרת ששתי השורות הראשונות שאתן רואות כאן, אלו צבעי מאסט שחייבים להיות בשולחן העבודה. עכשיו, כשאתן הולכות וקונות, יש לנו עונות בדיוק כמו באופנה. יש קיץ ואביב ויש סתיו וחורף. אם אתן נמצאות באביב קיץ, אל תרוצו לכאן לקנות חורף. תישארו בקיץ כדי לא לבזבז סתם כסף. אז בואו נתחיל עם הקטגוריה של הקיץ. קיץ, כמובן, הלקוחות שלנו אוהבות צבעים בהירים, צבעים זרחניים על גבי הציפורן. אז הראשון שנכנס לקטגוריה זה צהוב, השני ורוד. יש כמה סוגים של ורוד. אז יש את הוורוד הזרחני יותר, תלוי באמת בלקוחות שלכן מה הן אוהבות, ואם הן פחות מתחברות לצבע הזה, אז לקחת ורוד שהוא יותר עדין, לא פסטלי, אבל יותר עדין, שהוא נכנס לקטגוריה של הקיץ. אותו דבר בכתומים, יש את הכתום שהוא יותר זרחני, הוא אדום כתום, ויש את הכתום שהוא יותר בהיר. זה שוב תלוי בלקוחות שלכן, מה הן אוהבות. תמיד לפני שאתן מניחות יד על צבע, על לק, לא משנה על מה, תיזכרו מה יש לכן בבית, מה יש לכן במכון. אם יש לכן לקוחות שאוהבות את הגוונים האלו לפני שאתן קונות. הטורקיז, התכלת, הם צבעים שמאוד מאוד הולכים בקיץ, לפחות אצלי במכון, וזה צבע מבחינתי שהוא must בקיץ. ויש את המנטה ואת הירוקים, שגם יש לקוחות שמאוד... מאוד מאוד אוהבות אותם, והצבע הזה נכנס כמובן לקטגוריית קיץ. וכמו שיש במאסט אה, גליטרים, יש בקיץ גליטרים. אנחנו יכולות להתחיל עם הצבע הוורוד, שוורודים הרבה מאוד לקוחות אוהבות, אבל יש כמו בוורוד הזה שהראיתי לכן מקודם, אז יש וורוד יותר חזק, ויש כמובן את הוורוד שהוא יותר עדין, שהוא מתאים ללקוחות. שאוהבות מעט גליטר, לא יותר מדי נוצץ, אבל עדיין גליטר, אז יש את הוורוד הזה. אז כאן בעצם באה הבחירה שלכם בין הצבע הזה לזה, בין הצבע הזה לזה, בין הצבע הזה לזה. אתן לא חייבות לקנות את הכל. פשוט לחשוב מה הלקוחות אצלי בבית אוהבות את הוורוד הזה או את הוורוד הזה, את הכתום הזה או את הכתום הזה. כנ"ל אותו דבר בגליטרים. והצבע הזה הוא חובה. זה גליטר רוז גולד, אני לא יודעת איך זה משתקף במצלמה, אבל זה צבע שהוא חובה קיץ חורף, אצלי לפחות הלקוחות מאוד מאוד אוהבות את הגוון הזה. ואחרי שגמרנו עם קטגוריית הקיץ והקטגוריה של המאסט, הגענו לחורף, ואם אתן נמצאות בסתיו חורף, לא לגעת בצבעים האלו, אין טעם לקנות אותם. אז אנחנו הולכות כרגע לקטגוריה של החורף, ונתחיל עם הצבע האהוב עליי מהקולקציה החדשה, קולקציית אספרסו, חום שוקולד מהמם, וזה צבע שהולך מאוד מאוד באירופה עכשיו, ואני מאמינה שהוא ייכנס גם בישראל. אז זה צבע שהוא מאסט מבחינתי. יש כאן צבע אה, בורדו, בורדו חום, שהוא כאב, הוא פשוט מדהים על הציפורן. אני קוראת לו דרקולה, כי הוא פשוט מהמם. צבע שנל, בואו נגיד ככה, לשנל יש לק כזה, אין להם לק ג'ל, אבל יש להם לק כזה. ושנים ניסיתי למצוא את הגוון הזה. בלק ג'ל, ושנים ניסיתי ליצור כמה צבעים כדי להגיע לגוון הזה ולא הצלחתי. ואני מאוד שמחה שהחברה הוציאה את הגוון הזה לחורף. הצבע הבא הוא סוג של בורדו, כמו שאתן רואות, הוא חורפי, אבל הוא שימר. הוא יוצא כל כך כל כך יפה על הציפורן, אני שרופה עליו. פשוט אוהבת אותו, זה גם מבחינתי מאסט בחורף. כחול. כחול וסגול זה שני צבעים שהם גם חורפיים והם גם הולכים אה, בחורף. כחול כאב וסגול, פה בחרתי סגול שימר שהוא מאוד מאוד מיוחד אה, בעיניי. אז זה המשפחה של החורף, אם אתן מתחילות ואתן רוצות לקנות אה, צבע ג'ל, צבעים לחורף, אלו צבעים שהם must אצלכם בשולחן העבודה. וכמו ש... הראיתי לכם צבעים בקיץ, יש גם uh, צבעים בחורף וגליטרים.
גליטרים. אז הגליטר הראשון הוא בעצם שחור, שזה משהו שכולן היום אוהבות. השחור הזה הוא שחור עם טיפה טיפה גליטרים. זו לקוחה שלא אוהבת גליטרים ונאצצים, אבל היא רוצה שהשחור שלה ייראה קצת יותר יפה, ופה יש את ה... נצנצים הקטנים הקטנים שרואים לא רואים, אתם מכירות את זה? זה צבע מושלם, שחור מושלם לחורף, ומי שאוהבת כמובן שחור עם גליטרים. יש הרבה סוגים של שחור עם גליטרים, אז תמיד תבחרו אחד שיהיה לכם בקולקציה על שולחן העבודה, וכמובן שיהיה גם גוון בורדו שהוא יותר גליטרי, שימרי, שיהיה לכם גם לחורף על שולחן העבודה. אז אלו בעצם כל המשפחה שאני חושבת שהגוונים האלו בתור התחלה מאוד חשובים על שולחן העבודה. רק אל תמהרו לרוץ ולקנות. אלו המאסט, אלו לקיץ ואלו לחורף. לא לקנות בחורף צבעים של קיץ ולא לקנות בקיץ צבעים של חורף. פשוט חבל על הכסף. אני מאוד מקווה שהועלתי לכן ונתתי לכן רעיונות ותוכלנה באמת היום, אם את חדשה בתחום, אם התחלת לעבוד בצבעי ג'ל, תוכלנה באמת לדעת, נתתי לכן סוג של כיוון לדעת מה לקנות, מה לבחור ומה להביא לשולחן העבודה שלכן. תודה שצפיתן ונתראה כמו תמיד בסרטונים הבאים.